എല്ലാവർക്കും നിമിഷാസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മാംഗ്ലൂർ സ്റ്റൈൽ ബനാന ബൺ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണേന്ന് നോക്കിയാലോ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ പോട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോണ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ബനാന ബൺ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും മാംഗ്ലൂർ ബൺ തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പഴുത്തരുണ്ട് പഴങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റോബസ്റ്റ് പഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറുപഴം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ നേന്ത്രപ്പഴം സാധാരണ ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് പഴവും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മാഷ് ആയിട്ട് വന്നോളൂ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴമായിരിക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ വരിക ഇതിപ്പോ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള പഴമാണ് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം വലിപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഞാനിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരുപാട് പുളിയൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു പുളിയുള്ള തൈര് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജീരകം ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കണില്ല ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ ജീരകം ചേർക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാടില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുക ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ അളവ് കൂടിപ്പോണ്ടാട്ടോ ഇത്ര തന്നെ മതി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണ പൊടിയുടെ ആ ഒരു അളവിനെ അനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ ചേർക്കണത് നന്നായിട്ട് കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൈദയാണ് ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ മാംഗ്ലൂർ ബൺ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബനാന ബൺ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മൈദയാണ് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ മൈദ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ മൈദയുടെ അളവ് എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ എടുക്കണ പഴത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് കപ്പ് മൈദിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൈ വെച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ കറക്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയും ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള അരക്കപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു പഴവും അതുപോലെ ഈ തൈരും ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല ഞാനിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാട്ടോ ഇത് ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ടും കുഴച്ചെടുക്കരുത് അതുപോലെ ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആയിട്ടും കുഴച്ചെടുക്കരുത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടില്ല ഞാൻ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മതി ഇനിയിപ്പോ ഞാനിത് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ശേഷം ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് എട്ട് മണിക്കൂർ ഇതുപോലെ അടച്ചു വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കരുത് കേട്ടോ പുറത്ത് തന്നെയാണ് വെ
അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കിട്ടാം ഇത് ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പഴമായ കാരണമാണ് ഈ ഒരു കളറിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം പഴം ഫെർമെൻ്റ് ആയ നല്ലൊരു മണം ഈ ഉണ്ണിയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അപ്പോൾ വെള്ള പോലത്തെ ഒരു മണം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഞാനിത് ഒന്നും കൂടി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റാം ഇതാ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് ഇത് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിയും മൈദയോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഇതുപോലെ നമുക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ഒരുപാട് പൊടി ഇട്ടിട്ട് പരത്തുണ്ടോ കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സോട് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് പരത്തിയെടുക്കണത് നമുക്കൊരു അഞ്ചാറെണ്ണം പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഇനി ഇത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ ഞാൻ എടുത്തതും പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാം പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം കാണിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വറക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ എണ്ണ നല്ലപോലെ തന്നെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ഈ പരത്തിയെടുത്ത ബനാന ബൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓരോന്നും ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ എണ്ണയൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ബനാന ബൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം ചൂട് വേണമെന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വീർത്ത് വരും കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വീർത്ത് വരും ഇനി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ബനാന ബണ്ണിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താലും ഇത് പൊങ്ങി വരും സാധാരണ പൂരിയുടെ ഒന്നും പോലെയല്ല പിന്നെ ഇതിന്റെ ഡോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പൂരിയിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിത് ഫെർമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വെക്കണത് കാരണം കണ്ടില്ലേ പൊങ്ങി വരുന്ന തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടും ഒരുപാടും പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് സമയം ഇതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും നല്ല പഫിയായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും കുറച്ച് സമയം ഇത് മതി നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം കുക്ക് ആയിട്ട് വന്നുണ്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാട്ടോ ഞാൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കാണിക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ബനാന ബൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഇത് നമുക്ക് കോക്കനറ്റ് ചട്നിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജ് കുറുമയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാം രണ്ട് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയുക ഇതിന് ചെ
നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുത്തോളാം അതുകൂടെ നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോ